കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പാരീസിൽ നടന്ന ജി ഏഴ് ഉച്ചകോടിക്കിടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് കശ്മീർ പ്രശ്നം കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായെന്നും പ്രശ്നം ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു മോദി പാകിസ്ഥാനോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടൽ വേണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു ട്രംപിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പ്രസ്താവന ഈ വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി കശ്മീർ ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്നമാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നും മോദി ട്രംപിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ട്രംപിനെ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും പല മേഖലയിലും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാകുമെന്നും മോദി ട്രംപിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം ട്രംപ് തന്നെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാർ അമേരിക്കയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് വലിയ ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ യു എസിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം കശ്മീർ വിഷയം നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാനും കൂടി മുന്നോട്ട് വരുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും മോദി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായുള്ള ചർച്ചകളെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് നോക്കിക്കാണുന്നതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു ഇരു നേതാക്കളും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരവും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള സംയുക്ത നീക്കവും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസ് വക്താവ് പറഞ്ഞു കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രകോപനമായി സംസാരിക്കരുതെന്ന് ട്രംപ് ഇമ്രാൻഖാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി മാർക്ക് എക്സ്പ്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവർത്തിച്ചിരുന്നു ജി ഏഴ് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായി ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഔദ്യോഗികമായും വ്യക്തിപരമായും ക്ഷണിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ആണ് പ്രധാനമായും സാമ്പത്തിക വികസന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ജി ഏഴ് ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവാകുന്നത് തന്നെ രാജ്യം കൈവരിക്കുന്ന വികസനത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെയും നേർ സാക്ഷ്യമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഒരു ലോകശക്തി എന്ന നിലയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വന്തം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമായാണ് നിരീക്ഷകർ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഫ്രാൻസിനെ കൂടാതെ അമേരിക്ക കാനഡ ബ്രിട്ടൻ ജർമ്മനി ഇറ്റലി ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ജി ഏഴിൽ അംഗങ്ങളാണ് ജി ഏഴ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഫ്രാൻസിലെത്തിയ നരേന്ദ്രമോദി ലോക നേതാക്കളുമായും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അന്റോണിയോ ഗുട്ടറോസുമായും ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു കശ്മീർ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഹേഗിലെ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിനായ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ തീരുമാനത്തെ അതേ രീതിയിൽ നേരിടുമെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവർക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കും വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങളുണ്ടെന്നും അതിനെ നേരിടുമെന്നും യു എന്നിലും ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സയ്ദ് അക്ബറുദ്ദീൻ പ്രതികരിച്ചു വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പാകിസ്ഥാൻ കശ്മീർ വിഷയം നേരിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ രാജ്യം അതിനെ ആ രംഗത്ത് വെച്ച് തന്നെ നേരിടും വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ അവർ ഒരിക്കൽ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതാണെന്നും അക്ബറുദ്ദീൻ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പ്രതികരിച്ചു കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് കേസും കശ്മീർ വിഷയവും യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ ഉന്നയിച്ചതിനെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ പാക് വാദങ്ങൾ പിന്തുണ ലഭിക്കാതിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയുടെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ കശ്മീർ പ്രശ്നം പാകിസ്ഥാൻ ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും അത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് എന്ന നിലപാടാണ് ചൈന ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് കശ്മീർ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പാക് അധീന കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും പാകിസ്ഥാനുമായി ഇന്ത്യ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അത് പാക് അധീന കാശ്മീരിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈന